Hello and welcome to our YouTube channel Dot Connected. Today we are going to talk about types of economy. We are going to talk about types of economy. Types of economics. Among, uh, economy and economics er the basic difference ta ki seta amra prothome jene nebo economics holo theoretical study of economic behavior of the human beings ar <coughs> tale economy ki economic holo ekta particular locality particular boundary particular nation shed economic behavior ne jokhon amra alochona kori tokhon take amra bole economics er jonno amra nation wise sadharonoto economy shobdo ta shunte pai udaharon hishebe amra majhe majhe shunte pai russian economy indian economy uh, french economy uh, ei holo economics ebong economy er parthokko ekhon dekhe na jay economy er economic types kulo ki ki basically tin dhoroner economy hoy number 1 that is capitalist economy number 2 that is that is state economy ebong number 3 holo uh, mixed economy capitalist economy ki capitalist economy er ortho holo dhanatantrik orthoniti byabostha ba pujibadi orthobadi পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণত বিশ্বের ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো এই নীতিতে চলে এখানে যেটা এক্সপ্লিসিটলি ফলো করা হয় লেস ইজ ফেয়ার মানে কি না ফ্রি ফ্রম দ্য ইন্টারভেনশন অব দ্য গভর্নমেন্ট মানে কি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন কি কি না ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এবং এন্টারপ্রেনার এই ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশনগুলো পুরোপুরিভাবে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনরা ওন করে এর গভর্নমেন্টের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না এবং এখানে যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোডাকশন হবে তার প্রোডাকশন ডিস্ট্রিবিউশন এবং প্রাইস সেগুলো সব কিছুই ডিটারমাইন করা হয় কিসের দ্বারা না পাবলিকের দ্বারা প্রাইস প্রাইস ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য ইনভিজিবল হ্যান্ড অফ দ্য মার্কেট ফোর্স এবং এই মার্কেট ফোর্সটা কোথা থেকে তৈরি হয় না ডিম্যান্ড এবং সাপ্লাই থেকে ডিম্যান্ড এবং সাপ্লাই অনুযায়ী কোন একটা প্রাইস কোন একটা প্রোডাক্টের প্রাইস ঠিক হয় যেমন ধরা যাক উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখে থাকব সাধারণত যে কোন এক বিশেষ বছরে যদি ম্যাঙ্গোজ প্রোডাকশন বা আমের প্রোডাকশন অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে দেখি যে দাম কমে যায় আবার যদি ম্যাঙ্গের প্রোডাকশন ম্যাঙ্গো বা ম্যাঙ্গোর প্রোডাকশন যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে দাম কম হয়ে যায় এবং ডিম্যান্ড ডিম্যান্ড যদি কোনো জিনিসের অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে তার দামটাও বাড়িয়ে দেওয়া হয় ইদানিংকালে যেমন স্মার্টফোনের ডিম্যান্ডটা এত বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে যে এর দাম হুড় হুড় করে বাড়ছে তো এই যে কোনো কিছু একটা অদৃশ্য শক্তি যেটা প্রোডাকশন গুডস এবং সার্ভিসের দামকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটাকে বলে আমরা ইনভিজিবল হ্যান্ড এবং এর এই যে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির উদাহরণ হলো ইউএসএ ইউকের মতো উন্নত দেশগুলি এর কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি পুরোপুরি কম্পিটিটিভ টাইপের হয়ে থাকে এখানে কম্পিটিশন করতে হয় একটা কোম্পানির সঙ্গে আর একটা কোম্পানিতে তাদের সুপেরিয়রিটি প্রমাণ করার জন্য এবং কোন কোম্পানি সব থেকে ভালো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দিতে পারে সব থেকে সব থেকে সব থেকে রিজনেবল প্রাইসে সেটা ম্যাটার করে সেই জন্য ইনোভেটিভ আইডিয়া ইনোভেটিভ আইডিয়া ক্রিয়েটিভিটি হাই হয় প্রোডাকশান কোম্পানিগুলোর এই ক্ষেত্রে কনজিউমারের চয়েসের ওপরে প্রোডাকশান বানানো হয় 
সেজন্য এই ধরনের ইকোনমিকে অনেক সময় বলা হয় এই ধরনের ইকোনমিতে অনেক সময় বলা হয় কনজিউমার ইজ দ্য কিং অফ ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি যে কনজিউমাররাই রাজা কনজিউমাররা যা চাইবে সে অনুযায়ী প্রোডাকশান করা হবে তাহলে এগুলো হলো ভালো দিকগুলো তাহলে এর খারাপ দিক কি কি ডিমেরিটস গুলো কি কি আছে ইনইকুয়ালিটি এই ধরনের ইকোনমিতে দেখা যায় যারা গরিব তারা গরিব হয়ে যাচ্ছে এবং যারা ধনী তারা ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে যাচ্ছে সুতরাং একটা যে ইনইকুয়ালিটি বিল্ড হয় সব থেকে বড় লোক এবং সব থেকে গরিব এর মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা গ্যাপটা অনেক বেশি হয় আর কি ডিমেরিটস আছে না এক্সপ্লয়টেশন অব দ্য রিসোর্সেস যেহেতু এই ধরনের ইকোনমির মেন টার্গেট হলো ম্যাক্সি মাম প্রফিট সুতরাং এখানে ন্যাচারাল রিসোর্সকে এক্সপ্লয়েড করা হয় মাইন্স ল্যান্ড প্রত্যেকটা জিনিসের ম্যাক্সিমাম ইউজ করার ফলে এগুলো এক্সপ্লয়েড হয় এগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে ইকোনমির সেকেন্ড টাইপ সেটা হলো স্টেট ইকোনমি যেখানে কে একটা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশনগুলোকে ওন করে কে না গভর্নমেন্ট এবং এই গভর্নমেন্টই ঠিক করবে হোয়াট প্রোডাক্ট ইজ টু বি প্রডিউসড হাউ মাচ টু বি প্রডিউসড এবং কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে পাবলিকের মধ্যে এগুলো সব কিছুই ডিসাইড হয় গভর্নমেন্টের দ্বারা এবং তার জন্য প্ল্যান করা হয় সেজন্য এটা কোনো সময় প্ল্যান ইকোনমিও বলা হয়ে থাকে এখানে যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসটা তৈরি হয় সেগুলো সবার মধ্যে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করা হয় বিশেষ করে বেসিক নিডসগুলোকে ফুলফিল করা হয় বেসিক নিডস কি না ফুড ক্লোথ অ্যান্ড শেল্টার তাছাড়াও এডুকেশান স্যানিটেশান এগুলোর ধ্যান দেওয়া হয় এগুলো পুরোপুরি দায়িত্বকার গভর্নমেন্টের এই ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে খারাপ দিক সেটা হলো যে এই এই ধরনের ইকোনমিতে পুরোপুরি কন্ট্রোলসটা ব্যুরোক্র্যাটসরা করে সুতরাং করাপশানের পরিমাণটা অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায় তাহলে কি হয় না আর একটা ডিমেরিটস হলো কি না এই ধরনের ইকোনমিতে কনজিউমার্সদের কোনো চয়েস থাকে না লিমিটেড জিনিস যেগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোর মধ্যে স্যাটিসফায়েড থাকতে হবে এবং এখানে যেহেতু সবাই কিছু না কিছু কাজ পায় জব পায় কাজ করে সুতরাং এদের মধ্যে ইনোভেটিভ কোনো আইডিয়া করার ইচ্ছে থাকে না এবং বেসিক নিডসগুলো ফুলফিল ফুলফিল হলেই গভর্নমেন্টের দায়িত্ব পালন হচ্ছে বলে এরা কোনো সময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নততর প্রযুক্তিগুলোকে অ্যাপ্লাই করে না এগুলো হলো ডিমেরিটস একটা ছোট্ট ভুল আমরা করে থাকি যে সোশ্যালিস্ট ইকোনমি এবং স্টেট ইকোনমিকে আমরা অনেক সময় একইভাবে আলোচনা করি বাট যদিও নাইনটি মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট সেম সেম সোশ্যালিজম এবং কমিউনিজমের মধ্যে কিন্তু বেসিক ডিফারেন্সটা হলো কি না সোশ্যালিজমের ক্ষেত্রে কি হয় না লেবারটাকে পেড ভ্যালু দেওয়া হয় মানে যতটা পরিশ্রম করবে সে অনুযায়ী তুমি পেমেন্ট পাবে কিন্তু কমিউনিস্টিক যেটা ইকোনমি সেই ক্ষেত্রে কি হয় না তোমার চাহিদাগুলো পূরণ করা হবে তোমার যতটা নিডস সে অনুযায়ী এবং লেবার সেটাও পুরোপুরিভাবে সরকারের সেটাও পুরোপুরিভাবে মানে গভর্নমেন্ট অন্ড ম্যাটার্স উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি সোশ্যালিস্ট ইকোনমির উদাহরণ হল সোভিয়েত রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট ইকোনমির উদাহরণ হল চায়না অ্যাকচুয়ালি পারফেক্টলি ক্যাপিটালিস্টিক এবং পারফেক্টলি স্টেট ইকোনমি এই ধরনের কোন ইকোনমি এখন আর নেই কখন থেকে নেই না আমরা সবাই জানি এর আগের ভিডিওতেও আমরা বলেছিলাম উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে একটা গ্রেট ডিপ্রেশন হয়েছিল তার ফলে আমেরিকার শুধু আমেরিকার নয় সারা বিশ্বের জিডিপি 
অনেক কমে গেছিল এবং আনএমপ্লয়মেন্ট অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য জন মেইনার্ড কেইনস তার বিখ্যাত বই দ্য জেন্ডাল থিওরি অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্টেন্ট মানিতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে না এই ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিগুলোতে বিশেষ করে ডিপ্রেশনটা এসেছিল তাই ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিগুলোর কিছুটা হলেও গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন বা সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা সেগুলো তিনি বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই যে নীতি এই যে নীতি যে গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপের নীতির সাহায্যেই তারা সে গ্রেট ডিপ্রেশন থেকে রিভাইভ করতে পেরেছিলেন এবং এখান থেকে জন্ম হয় আর এক ধরনের ইকোনমি সেটা হলো মিক্সড ইকোনমি এই মিক্সড ইকোনমির যে কনসেপ্ট সেটা হলো পুরোপুরি নতুন ধরনের কনসেপ্ট যেখানে কি একটা নেশন অ্যাপ্লাই করবে বুথ কাইন্ড অফ ইকোনমি যেটা হলো কি না ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্টেট ইকোনমি আমাদের ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া ইজ এন এক্সাম্পল অফ মিক্সড ইকোনমি আমরা সবাই দেখি যে এখানে কিছু কিছু জিনিসে পুরোপুরিভাবে কোম্পানির হস্তক্ষেপ থাকে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ থাকে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখি আমরা যে না কিছু কিছু সেক্টরস আছে যেগুলোতে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট ওনার দুজনে মিলেই প্রোডাকশন করে এবং সার্ভিস তৈরি করে যেগুলোর সুবিধা আমরা সবাই যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস আমরা যেগুলো ইউজ করি সেগুলোর দাম ধরুন এইট হান্ড্রেড রুপিস কিন্তু কোম্পানিকে দিতে হয় মানে মানুষ পে করে ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস বাকি যে থ্রি হান্ড্রেড রুপিস যেটা অ্যাজ এ সাবসিডি পে করে কে না গভর্নমেন্ট তাহলে কি এই যে তিনশো টাকা দিয়ে কি করলো না গভর্নমেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার করলো তাহলে কি এখানে তাহলে কোম্পানি এবং সাথে সাথে গভর্নমেন্ট ইন্টারভেশন বোথ একসাথে চলছে এবং এটাই হলো মিক্সড ইকোনমির উদাহরণ এখন বর্তমান বিশ্বের যা পরিস্থিতি তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে এই মিক্সড ইকোনমির কনসেপ্টটি হলো একমাত্র সলিউশন যেটা সাহায্যে পারফেক্টলি গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট একটা নেশানের সম্ভব আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব দ্য ন্যাশনাল ইনকাম এর কনসেপ্ট এবং তোমাদের যদি এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপডেট পেতে বেল আইকনটিও প্রেস করবে এবং পূর্ববর্তী ভিডিওর লিঙ্কগুলি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তোমরা চেক করে নেবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং